c'est des gens qui mettaient leur maison en vente, l'agent immobilier qui est venu pour estimer la, la, la maison, et quand il est descendu dans le sous-sol, il a vu les, les toutous euh, mal au point. Donc, il a prévenu leur fouche. On a été faire une visite, on a vu les chiens dans, dans un état catastrophique, donc on a fait appel à la gendarmerie pour constatation, ce qui nous a permis d'enlever de, les chiens. On a fait l'enquête de voisinage, et les gens ils croyaient même qu'ils étaient décédés parce qu'ils ne les entendaient plus. Enfin, pour moi, ces gens-là, gens ils ne devraient même plus avoir d'animaux parce que les voir dans ces états-là. Moi, je, ce que je veux, c'est que les gens soient condamnés à ne plus reprendre d'animaux. En fait, j'ai vu une annonce sur Facebook de chiens euh, qui avaient été récupérés et qui étaient adoptés. Et je me suis dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en prendraient deux en même temps. J'ai appelé, j'ai été les chercher. Le petit euh, bouvier bernois labrador qu'on a récupéré aussi dans un refuge l'année dernière à Noël. Et puis j'ai un couple de petits, euh, de vieux bulldogs français. D'après l'article, c'est des chiens qui vivaient euh, enfermés dans un garage et qui ne voyaient pas le jour et qui étaient totalement euh, amaigris. Quoi. Rex, en fait, il était vraiment très très maigre. Il a les yeux qui ne s'ouvrent pas très bien. Il voit très bien, mais il n'ouvrira jamais vraiment complètement les yeux. Par contre, au niveau du poil, il avait moins de, moins de séquelles que, que Zoé. Elle a de gros gros problèmes de peau. Elle a une façon de se déplacer qui est quand même assez spéciale, mais elle fonctionne bien comme ça. Et elle a beaucoup plus de mal à reprendre que Rex. Lui, il a vraiment bien repris. Je dirais même qu'il est beau. Ah, est vrai. Là, voilà. Ils ont une pièce pour aller dormir et euh, ils ont eu du mal à en sortir pendant quelques temps. Je pense qu'ils étaient restés un petit peu sur le fait d'être tout le temps enfermés. Maintenant, ils vivent beaucoup dehors. Vous vous diriez aujourd'hui qu'ils ont l'air heureux Je pense. Lui, il le montre plus qu'elle. Lui, il est vraiment très proche de nous. Dès qu'on sort, il est tout le temps avec nous. Elle, elle est plus indépendante, mais bon, au moins, ils sont. Euh, je pense qu'ils ont quand même la belle vie, là. Si c'était à faire, vous leur feriez oh Oui, bon, euh, oui. <rire> je continue de consulter les annonces et je dis pas qu'il n'y en aura pas un hein, d'ici quelques temps. Je suis un peu ému parce que je suis content, je suis content de voir ces, ces animaux qui vont être bien. On ne doit pas voir des, des animaux comme ça. Là, pour moi, les animaux, euh, c'est comme des êtres humains, ils doivent être soignés comme, comme des enfants. Hein. Si on prend des bêtes, c'est qu'on doit les aimer. Je suis content de délivrer tous ces animaux, hein, du mal qu'on qu leur fait.